ஹரித்வார்ல படிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்டூடெண்ட் சோசியல் மீடியாக்காக ரீல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த தருணத்துல இவங்களுக்கு ட்ரெயின்ல ஆக்சிடென்ட் ஆனதுனால இவங்களுக்கு மரணமே ஏற்பட்டுச்சு எக்ஸாக்ட்லி சேம் கேஸ் இன்னொரு பொண்ணு கூட ஏற்பட்டுச்சு பாத்தீங்கன்னா ரீல்ஸ் பண்ணோன்ற எண்ணத்துல இவங்க ஆத்துல விழுந்துட்டாங்க பட் இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி இதை கேளுங்க சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இங்கிலாந்துல ஒரு பேண்டமிக் ஏற்பட்டது அதன் காரணத்தினால அங்க லாக்டவுன் ஆச்சு அண்ட் அங்க இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ் மூட வேண்டியதா ஆச்சு இதனால ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்க்கு நகரத்தை விட்டுட்டு அவருடைய கிராமத்துக்கு போக வேண்டியதா ஏற்பட்டது இப்ப நமக்கு தோணலாம் இந்த பையன் யூனிவர்சிட்டி விட்டு அவரோட கிராமத்துக்கு போனதுனால இவருக்கு போர் ஆகும் ஏன்னா அவரோட யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு சாதாரண யூனிவர்சிட்டி இல்ல ஹி வாஸ் ஸ்டடிங் இன் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி இதுல இருந்து ஒரு கன்குளூஷன் தான் வருது இப்ப இவருடைய லைஃப்ல இவரால எதுவுமே அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஆனா ஒரு நாள் அவர் ஒரு மரத்துக்கு கீழே உட்காந்துட்டு இருந்தாரு அவர் பார்த்தாரு மரத்துல இருந்து ஒரு ஆப்பிள் கீழே விழுந்தது அப்ப அவர் யோசிச்சாரு ஏதோ ஒரு போர்ஸ் இருக்கு இந்த பூமி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் மீது செலுத்தது அண்ட் அவர் மூணு லாஸ் ஆஃப் மோஷன் உருவாக்குனாரு அண்ட் கிராவிட்டியோட கான்செப்ட இந்த முழு உலகத்துக்கும் தெரிவிச்சாரு அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிதா ராக்கெட்ஸ் உருவாக்குறோம் ஸ்பேஸ் காண போறோம் ஐ அம் ஷூர் நம்ம எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் சார் ஐசக் நியூட்டன் பத்தி பேசுறேனே வேற இது மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு வட்டியும் நான் இந்த ஸ்டேட்மென்ட் கேக்குறப்ப ரொம்ப ஷாக் ஆகுறேன் நம்ம சயின்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு ரெண்டு ವರ್ಷ ஆகுது +1 +2 ல கால்குலஸ் கான்செப்ட புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு அண்ட் தெரியுமா நியூட்டன் வந்து ரெண்டே ವರ್ಷத்துல கால்குலஸ உருவாக்குனாரு அதாவது எவ்வளவு நேரம் நமக்கு இத படிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்குதோ அதே அளவுக்கான ವರ್ಷம் தான் இவர் இந்த கான்செப்ட இன்வென்ட் பண்ணவே எடுத்துட்டாரு அண்ட் இந்த மாதிரியான பாட்டர்ன் வேற நியூட்டன் மட்டும் இல்ல நிறைய பேரோட கேसेसல பாத்துட்டாங்க இவங்க மக்கள் எப்பலாம் இவங்க போர் ஆகுனங்களோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கிட்ட இருந்து தள்ளி வந்து இவங்க எதனா ஒன்னு அச்சீவ் பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1921 ல இந்தியாவோட ஒரு கிரேட்டஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் சி.வி. ராமன் லண்டன்ல இருந்து திரும்ப இந்தியாக்கு போகிறதுக்காக ஒரு ஷிப்ல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாரு இந்த ஷிப் ஜர்னி ரொம்ப நீண்ட அண்ட் போரிங்கா இருந்துச்சு அண்ட் சி.வி. ராமன் கிட்ட செய்யணும்னு வர எதுமே இல்ல ஒரு நாள் இதே மாதிரி ராமன் போர் ஆகி ஷிப்போட டெக்க போனாரு அண்ட் பல மணி நேரத்துக்கு கம்ப்ளீட்டா பிளாங்க் மைண்டோட ஓஷன அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்பதான் ராமனோட மைண்ட்ல ஒரு क्वेश्चन வருது உண்மையில இந்த கடல் இருக்குல இந்த தண்ணியோட நிற ஏன் ப்ளூ கலர்ல இருக்கு ஏ இது ரெட் இல்ல எல்லோவா இருக்கலாம்ல ரமன் அவருடைய அப்சர்வேஷனை நோட் டவுன் பண்றாரு அண்ட் இந்தியா போனதுமே அவர் இதற்கான ஆன்சரை தேட ஆரம்பிக்கிறாரு பல ವರ್ಷ ரிசர்ச்சுக்கு பிறகு ஃபைனலி ரமன்க்கு இதற்கான ஆன்சர் தெரிய வருது அண்ட் இந்த தியரிக்கு ரமன் எஃபெக்ட்னு பேர் கொடுக்கறாங்க அண்ட் இந்த டிஸ்கவரி எவ்வளவு பெருசா இருந்துச்சுனா ரமன் எஃபெக்ட்டுக்காக 1930 ல சிவி ரமன்க்கு நோபல் பிரைஸே கிடைக்குது இந்த இன்சிடென்ட்க்கு பல ವರ್ಷத்துக்கு பிறகு சிவி ரமன் போலவே ஒரு यंग அன்னோன் ஆத்தர் பொண்ணு ட்ரெயின்ல உட்கார்ந்துகிட்டு லண்டன் போயிட்டு இருந்தாங்க ட்ரெயின் ஆல்ரெடி லேட் ஆயிருந்தது அண்ட் இந்த ஜர்னில அவங்க கூட வேற யாருமே இல்ல பேசறதுக்கு லண்டன் போகிறதுக்கு இவங்க கிட்ட நாலு மணி நேரம் இருந்தது அண்ட் இந்த பொண்ணு போர் ஆகி அமைதியா ட்ரெயினுக்கு வெளியே பாத்துட்டு இருந்தாங்க அப்பதான் இவங்களுக்கு ஒரு புது புக்குக்கான ஐடியா வந்துச்சு அண்ட் அந்த ஐடியா என்னன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஆன கண்ணாடி போட்டுட்டு இருக்க ஒரு பையன் அவர்கிட்ட மேஜிக்கல் பவர்ஸ் இருக்கு அண்ட் இத பத்தி அவங்க ஒரு புக் எழுதுனாங்க அண்ட் ஐ நோ அண்ட் யூ நோ தட் இட் இஸ் ஜே கே ரோலிங்ஸ் இவங்க ஹாரி பாட்டரோட சீரீஸ் எழுதுனாங்க மொத்தம் ஐநூறு மில்லியன் காபி சேல் ஆச்சு ஜே கே ரோலிங்ஸ் இந்த இன்சிடென்ட் பத்தி சொல்றாங்க அப்படி என்கிட்ட அந்த சமயத்துல லேப்டாப் இல்ல ஐபோன் இருந்துச்சுனா அப்ப எனக்கு ஹாரி பாட்டரோட ஐடியா எப்பவுமே வந்திருக்காது இங்கிலாந்தோட ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு அமேசிங்கா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க போர்டம் எப்படி கிரியேட்டிவிட்டியா இன்கிரீஸ் பண்ணதுன்னு முதல் ரவுண்ட்ல அவங்க பார்ட்டிசிபன்ஸ் கூப்பிட்டாங்க அண்ட் அவங்க ரெண்டு குரூப்பா பிரிச்சிட்டாங்க முதல் குரூப்க்கு அவங்க எந்த ஒரு வேலையும் கொடுக்கல ஆனா இதுல இருந்த ரெண்டாவது குரூப் அவங்க கிட்ட சொன்னாங்க நீங்க இந்த Black and White phone book-ல எவ்வளவு நம்பர்ஸ் இருக்கோ அத இன்னொரு நோட்புக்ல காப்பி பண்ண ஆரம்பிங்க அதாவது இந்த வேலை பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே போரிங்கா இருந்துச்சு இதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு குரூப்ஸ்க்கு பிளாஸ்டிக்கோட கப் கொடுக்கப்பட்டது அண்ட் அவங்க கிட்ட சொன்னாங்க இந்த பிளாஸ்டிக் கப் எவ்வளவு பாசிபிள் வழியில யூஸ் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமென்ட்டோட ரிசல்ட் வந்தப்போ எல்லாரும் ஷாக் ஆயிட்டாங்க எந்த குரூப்க்கு பிளாஸ்டிக் கப்க்கு முன்னாடி போரிங் ஆன போன் புக் டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டதோ அவங்க முதல் குரூப்க்கு கம்பாரிசன் பிளாஸ்டிக் கப் ஓடிய ஏகப்பட்ட யூசர்ஸ் நோட் பண்ணாங்க அண்ட் இது ஏற்பட்டதுக்கான காரணம் என்னன்னா வெறும் அவங்க போர் ஆனதுனால அண்ட் இதன் காரணத்தால அவங்களோட கிரியேட்டிவ் மைண்ட் ஆக்
ஒரு <laughs> I'm very good at this and I don't want you to ever stop. In short, in the engineers AI modern technologies use பண்றாங்க. நம்மள அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் உடன் அடிக்டடா வெச்சிக்கிறதுக்கு. சோ இப்போ கேள்வி என்னன்னா இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் என்ன? எப்படி நம்ம இந்த சோஷியல் மீடியா கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறது? அண்ட் நம்மளுக்கான ஒரு ஃப்ரீ டைம் உருவாக்கி இதنا அச்சீவ் பண்றது. சி வி ராமன், ஜே கே ரோலிங்ஸ், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன், ஐசக் நியூட்டன் மாதிரி அப்படி நம்மள இந்த மாதிரியான கிரேட் पर्सन மாதிரி கிரியேட்டிவ் ஆகுறோனா அப்ப இதுக்கு முதல் சொல்யூஷன் வருது எம்பிரேசிங் போர்டம். ஃபேமஸ் ஆக்டர் அண்ட் காமெடியன் ஜெரி செண்ட்ஃபீல்ட்க்கு எப்பனா ஜோக்ஸ் இல்ல ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனானா அப்பா அவர் கிரியேட்டிவா யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு ரொம்பவே யூனிக் மெத்தட் யூஸ் பண்றாரு ஜெரி ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் எடுத்துப்பாரு and ஒரு ரூம்க்குள்ள அவர் இந்த பொருட்களோட லாக் பண்ணிப்பாரு இப்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா இந்த ரூம்ல இத தவிர வேற எந்த ஒரு விஷயமும் இருக்காது இங்க அவர் அவருக்கு வேற ரெண்டு ஆப்ஷன் மட்டும் கொடுப்பாரு ஒன்னு சும்மா உட்கார்ந்துட்டு போர் ஆயிட்டே இரு இல்ல ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் ஜோக்ஸ் எழுது இங்க ஜெரி அவரே நல்ல ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்காக ஃபோர்ஸ் பண்ணல பட் அட் தி சேம் டைம் அவர் ரூம்ல எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் அலோவும் பண்ணல and இந்த மெத்தடோட டம்லியே ஜெரியோட மூல ஒவ்வொரு வாட்டியோ கிரியேட்டிவா வர்க் பண்ணிட்டு இருந்தது and அவரால கான்ஸ்டன்ட்லி நல்ல ஸ்கிரிப்ட் எழுத முடிந்தது இந்த மாதிரி ஏன் ஏற்படுதுனா நம்மளோட மைண்ட் வந்து எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷனை process பண்ணுதோ அதுல 90% இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்லெஸ் ஆதா இருக்கும் so solution இதுதா யூஸ்லெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஓடியே எந்த ஒரு சோர்ஸோ அந்த தருணத்துல உங்க அறையில வெச்சிருக்கவே வெச்சிருக்காதீங்க second solution வந்து digital detox இதுதா prefrontal cortex பாத்தீங்கனா நம்ம brain ஓடியே ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இது வேலை செய்றப்போ நம்மளோட decisions and focus control பண்ணும் பட் இந்த பார்ட்ல ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்கு நம்மளோட ப்ரீஃபிரண்டல் கார்டெக்ஸ் எப்பமே புது இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் தேடிட்டே இருக்கும் process செய்வதற்கு and அப்படி இதுக்கு கான்ஸ்டன்ட்லி புது இன்ஃபர்மேஷன் கடச்சிட்டே இருந்துச்சுனா அப்ப நம்மளோட பிரெயின் அத நோக்கி ஈஸிலி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடும் and இதனால ஒரு டோபமின் அடிக்ஷனோட லூப் கிரியேட் ஆகும் அதாவது நம்ம வேலையில இருந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி எதனா மெசேஜ் பண்றோனா நோட்டிபிகேஷன் செக் பண்றோனா இல்ல யாரோட போன்ல பேசுறோனா அப்ப நம்மளோட பிரெயின் நம்ம திரும்ப திரும்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்காக நமக்கு ரிவார்ட் கொடுக்குது and டோபமின் ப்ரொ듀ஸ் பண்ணுது एक्चुअली நீங்க பாத்தீங்க டோபமின் நமக்கு இதனோ ஒரு பெரிய வேலை செஞ்சதால நமக்கு கிடைக்கல ரொம்ப சுலபமா கிடைச்சிருது சோ இதனால தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டே இருக்கோம் இங்க பாருங்க அப்படி நம்ம இந்த சோஷியல் மீடியாவோட டோபமின் அடிக்ஷன்ல இருந்து தப்பிக்கணும்னா நான் ஒரு மூணு ஸ்டெப் process இருக்கு நான் யூஸ் பண்றேன் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டிஃபைன் யுவர் கோல்ஸ் கிளியர்லி 1 டே बिफोर நான் என்ன பண்ணுவேனா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வேற இதை இமேஜின் பண்ணிப்பேன் நான் அடுத்த நாள் நான் எப்பத்துல இருந்து எப்ப வரைக்கும் வேலை செய்வேன் அண்ட் எப்பத்துல இருந்து எப்ப வரைக்கும் நான் போன் யூஸ் பண்ணுவேன் வேற இந்த ஸ்டெப் செய்யறதுனாலயே என்னோட ப்ரொடக்டிவ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டபுள் ஆயிருது बिकॉज அப்படி நான் இது செய்யலனா அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்னா அப்ப நான் subconsciously mark அண்ணாவோட algorithm ல மாட்டிப்பேன் and automatically instagram open பண்ணிடுவேன் second step நான் யூஸ் பண்றது என்னன்னா get all of your arsenals at one time அதாவது உங்களுடைய என்ன ஆயுதங்கள் என்ன பொருட்கள் இருக்கோ அந்த மூமென்ட்ல நீங்க வேலை செய்றப்போ அது எல்லாத்தையும் ஒண்ணா கலெக்ட் பண்ணி டேபிள் மேல வச்சிருங்க இல்லனா என்ன ஆகும்னா அப்படி நீங்க இந்த பொருட்களை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ரூம்ல இருந்து இன்னொரு ரூம் போகறப்போ அப்ப அந்த தருணத்துல எவ்வளவு விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமோ அந்த எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு ஒரு தடைய மாதிரி வேலை செய்யும் உங்களுக்கு எதனா ஞாபகப்படுத்தி விடும் 
அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி நீங்களோ அந்த வேலை எதுனா யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க இப்ப நான் யூஸ் பண்ற மெயின் थर्ड ஸ்டெப் வந்து டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் அதாவது ஆக்சுவலா நம்ம வேலை செய்யறப்போ அந்த தருணத்துல நம்ம போனை ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கணும் சோ இங்க நான் ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி நான் யோசிச்சதனால எந்த டைம்ல நான் வந்து போனை யூஸ் பண்ணுவேன்னு அப்போ இந்த ஸ்டெப் பண்றது எனக்கு ரொம்பவே சுலபமா இருக்கு இவர்தா அன்கூர் வாரிகோ ஃபேமஸ் ஆன ப்ராடக்ட் கோச் யூடியூபர் இவர் போனை அதிகமா யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு என்ன பண்ணுவாருனா இவர் ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சிருக்காரு இது வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து ட்ராக் பண்ணோம் அவர் எவ்வளவு நேரத்துக்கு இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு அண்ட் இந்த அப்ளிகேஷனோட பாஸ்வேர்ட் வந்து அவருடைய வைஃப் கிட்ட இருக்கு சோ பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பர்టిక్యులர் டைமை விட அதிகமா அவரால இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றதுக்கான அவசியம் என்னன்னா ஒவ்வொரு நபரும் சோஷியல் மீடியா கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக எதனா ஒன்னு செய்றாங்க அதுக்கான அர்த்தம் ஏனா இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே அடிக்டிவ் ஆனது ஓகே ஒரு வாட்டி இந்த வீடியோவோட லேர்னிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சம்மரைஸ் பண்ணிரலாம் முதல்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எப்படி இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்க எந்த அளவுக்கு ரொம்ப அதிகமா அடிக்டட் ஆயிருக்காங்க இந்த விஷயத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மேஜர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆயிருக்கு பிறகு நம்ம தேரிக்கு ஆப்போசிட்டா அப்படி நம்ம ஸ்டோரிஸ் பார்த்தோம் எப்படி நியூட்டன் ஜேகே ரோலிங் சி வி ராமன் இந்த எல்லா பெரிய ஆட்களோ பெரிய விஷயங்களை எப்படி அச்சீவ் பண்ணாங்கன்னு அண்ட் இது எல்லாமே நடந்ததுக்கான காரணம் அவங்க எல்லா விஷயத்துக்கிட்ட இருந்து தூரமா இருந்தாங்க அவங்க போர் ஆயிருந்தாங்க அதாவது அவங்க லைஃப் கிட்ட இருந்து ஜூம் அவுட் பண்ணி பிக் பிக்சர் பாக்குறதுக்கான நேரம் கிடைச்சிருக்கு சோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா அப்படி நம்ம ஒரு ரியாக்டிவ் மைண்டோடவே இருந்தோம்னா அப்ப நமக்கு இது கூட தெரியாது நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம்னு அண்ட் லைஃபோட பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம எப்பவுமே அப்சர்வ் பண்ண மாட்டோம் அண்ட் இதுக்கு அப்புறம் நம்ம ட்ரிஸ்டன் ஹாரிஸோட ஸ்டேட்மென்ட் பார்த்தோம் இதுல அவர் இது அக்செப்ட் பண்றாரு அவர்கிட்ட ஆயிரக்கணக்கான இன்ஜினியர்ஸ் ஆரம்பி இருக்குன்னு அவங்களோட வேலை வேற இதுதான் டம்பல அவங்களோட ப்ராடக்ட் உபயோகிக்கிறதுக்கான பழக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் அண்ட் ஃபைனலி சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் புரிஞ்ச பிறகு நம்ம மூணு ஸ்டெப் process-அ பார்த்தோம் இதுக்கான சொல்யூஷன் ஒன் இஸ் செட் யுவர் கோல்ஸ் clearly அதாவது ஒரு நாள் முன்னாடி டிசைட் பண்ணிடுங்க அடுத்த நாள் நீங்க என்ன செய்யணும்னு வேற இந்த ஒரு வேலை நீங்க நைட் செய்றீங்கல நீங்களே பாப்பீங்க அடுத்த நாள் உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி மிச்ச நாளுக்கு கம்பாரிசன் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப் வாஸ் கெட் ஆல் யுவர் அர்சனல்ஸ் அட் ஒன் டைம் அதாவது எவ்வளவு பொருட்கள் தேவையோ அந்த பர்టిక్యులர் டாஸ்க் பண்றதுக்கு ஒரே வட்டி அது எல்லாத்தையும் போய் எடுத்து வந்துருங்க நடுவுல அப்பப்ப போகாதீங்க கண்டினியூட்டிய உடைக்காதீங்க and finally என்ன வந்துச்சுனா நீங்க இன்டர்நெட்டை க்ளோஸ் பண்ணனும் and இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு சுலபமாகோ அப்படி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணீங்கனா फ्रेंड्स ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படி நான் நம்பறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இன்னும் அமேசிங் वीडियोस தொடர்ந்து பார்க்க நம்மளோட சேனலுக்கு கண்டிப்பா சப்ஸ்